ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கத்திரிக்காய் வதக்கல் பார்க்க போகிறோம் கத்திரிக்காய் பாருங்கள் பெரிய பெரிய கத்திரிக்காயாக இருக்கும் பாருங்கள் சதப்பிடி போட அந்த மாதிரி பெரிய கத்திரிக்காயாக வாங்கிட்டு வாங்க இது மூணே மூணு கத்திரிக்காய் தான் இது எவ்வளோ ஒரு கிண்ணம் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் அதனால் பெரிய பெரிய கத்திரிக்காய் வாங்க அதான் அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் போட நல்லாயிருக்கும் சின்ன பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து நம்ம புளி குழம்பு வச்சால் நல்லாயிருக்கும் கூட்டு வச்சால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி இதுக்கு பிரியாணி வைக்க வைக்கிற கூட்டு அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பெரிய கத்திரிக்காய் தான் நல்லாயிருக்கும் நிறையாவும் வரும் சதப்பிடிப்பாக இருக்கும் நிறையா இது முத்துனது கிடையாது நல்லா பிஞ்சு தான் நான் இப்போ உப்பு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு விதைகள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு உப்பு தண்ணியிலே இருந்துச்சுன்னா அந்த கருப்பு அடிக்காது நான் உங்களுக்கு காமிக்கணுங்க இருக்காண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் வெங்காயம் மிளகா இது சாம்பார் படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் அதே மாதிரி அஞ்சரைப்பட்டி எண்ணெய் உப்பு நம்மளுக்கு இது மட்டும்தான் இதை எப்படி நம்ம வதக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இதை நான் கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இங்கே பாருங்க கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் சீரகம் இது நல்லா போ நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் மிளகா போட்டுலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்க இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுவோம் பாருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நிறைய வேண்டாம் அது ரொம்ப கருவும் விட வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம அந்த சாம்பார் படியை போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் அப்படி வதக்கி விட்டுட்டு இந்த கத்திரிக்காய் போட்டலாம் அடுப்பை சிம்பில் வச்சுக்கலாம் போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு விட்டுருவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக தண்ணி விட்டு வேக ஆரம்பிக்கும் முதலே உப்பு போட்டுலாம் இது நீங்கள் வத்தல் பொடி இருந்தாலும் வத்தல் பொடி மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் சில பேருக்கு சாம்பார் பொடி பிடிக்கலாம் வச்சுட்டுக்கோங்கண்ணே வத்தல் பொடி மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் பெரும்பாலும் எந்த கூட்டுக்குமே சாம்பார் பொடி போட்டுருவேன் ஏன்னா அதில் நிறையா பருப்பு வகைகளும் போட மாட்டேன் சாம்பார் பொடியில் கம்மியாக தான் போடுவேன் அதனால் அந்த பொடியவே நான் போட்டுருவேன் எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு நல்ல வாசமாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் அப்படியே போட்டுருவேன் உங்கள் நீங்கள் எப்படி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா மூடி வச்சிடலாம் சிம்லையே வச்சு மூடி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி விட்டுரும் தண்ணி விட்டு வேக ஆரம்பிச்சிடும் அப் அப்புறமா திருப்பி எடுத்து கிண்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு இந்த பாருங்கள் நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுட்டாலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதில் வர தண்ணி வந்துடும் சப்போஸ் அப்படி தண்ணி ரொம்ப வாடின காயாக இருந்தால் தண்ணி வராது நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் தெளிச்சு விட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வேகட்டும் சிம்லேயே வச்சுருவோம் அப்போ தான் ஏன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காங்கிறது எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் வதங்குறது தான் அதனால் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சிம்லேயே வச்சு நல்லா மூடி வச்சே வேக வைப்போம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நல்லா இது வந்து நல்லா தயிர் சாதம் சாம்பார் இதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக மூடி வச்சோன்னு பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி எண்ணெய் கொஞ்சம் நம்ம அதிகமாக ஊற்றுனா அப்படி அடி பிடிக்காது பாருங்கள் அப்படி நம்மளுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அப்படி கரண்டி வச்சு பிளேஸாக வீழ்த்து விட்டால் அப்படி போயிடும் எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம அடி பிடிக்க வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டு வரவே செய்யாது இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இதை நம்ம இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு சூப்பரான கத்திரிக்காய் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ தண்ணி சத்து இருந்திருக்கு பாருங்கள் அதான் நல்லா கொலை கொலன்னு வந்துருச்சு நம்ம தண்ணியே ஊற்றாமலே நல்லா கொலை கொலன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கத்திரிக்காயை பொறுத்து எண்ணெய் தண் தண்ணி ஊற்றுறதும் ஊற்றாதும் கத்திரிக்காயை பொறுத்து கா கொஞ்சம் வாடின கத்திரிக்காய்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி சப்போஸ் அப்படி நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது கத்திரிக்காய்னா தண்ணி தெளிக்க வேண்டியதில்லை இப்போ சூப்பரான கத்திரிக்காய் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 
தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ